ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்எம்எம்எஸ் எக்ஸாமுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு டென் கொஸ்டினோட சொல்யூஷன் நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் ஆகிருக்கு அதோட லிங்க் நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு தேவைப்படுறவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் லெவனில் இருந்து பார்க்கலாம் லெவன்த்து கொஸ்டின் கன் என்பது சோல்ஜர் என்பதுடன் தொடர்புடையது எனில் நீடில் என்பது டேஷுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது சோல்ஜர்ஸ் வந்து கன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீடலை யூஸ் பண்ணுறது யாருன்னு யோசிக்கணும் டெய்லர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் மேன் இஸ் ரிலேட்டட் டு சைல்ட் தென் கவ்வஸ் ரிலேட்டட் டு டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ மேனோட எங் ஒன் வந்து சைல்டு அதே மாதிரி கவ்வோட எங் ஒன் என்னன்றது தான் கொஸ்டின் இப்போ காஃபன்றது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டும் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் கொஸ்டின் தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் எப்படி ரிலேட்டாக இருக்கோ அதே மாதிரி ஆப்ஷனில் எந்த ரிலேஷன் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பட்டர் மில்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலாக மில்க்கில் இருந்து தான் பட்டர் எடுப்பாங்கல்ல அதே மாதிரி எதுலேருந்து எது வரும்ன்றது தான் கொஸ்டின் அப்போ கண்டிப்பாக பேப்பரில் இருந்து தான் புக் தயாரிப்பாங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டும் அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் கொஸ்டின் தான் வாட்டர் வந்து பைப்போட ரிலேட் ஆகிருக்கு அப்போ பிளட்டு வந்து எதோட ரிலேட் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க பைப்புக்கு உள்ள வழியாக தான் வந்து வாட்டர் வரும் இல்லை அப்போ பிளட்டு வந்து எதோட உள் வழியாக வரும் அப்படின்றது வந்து ஆர்டரி அப்படின்னா தமணின்னு அர்த்தம் தமணிகள் வழியாக தான் ரத்தம் பாயும் அதனால் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ இ ஐக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் நம்மளோட ஃபைவ் வவல்ஸ் வந்து ஏ இ ஐ ஓ யு இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வவல் எழுதியிருக்காங்க இப்போ ஐக்கு பக்கத்தில் என்ன வவல் வரும்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஓ தான் ஆன்சர் ஸோ இது இப்படி யோசிக்காமல் ஏக்கு அப்புறம் வந்து பிசிடி மூணு லெட்ரு விட்டுட்டு இ எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா ஐக்கு அப்புறம் மூணு லெட்ரு விட்டுட்டு வர ஆல்ஃபபெட் இங்கே கொடுக்கல ஸோ கண்டிப்பாக இது வவல் யூஸ் பண்ணி தான் எழுதியிருப்பாங்க தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கொஸ்டின் தான் டூக்கு அப்புறம் த்ரீ ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு செவன் என்ன வகுன்னு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்களேன் இப்போ டூ கூட ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ண த்ரீ வரும் இப்போ செவன் கூட ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ண மாதிரி ஆப்ஷன் இங்கே இல்லை அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரைம் நம்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரைம் நம்பர்னால் டூக்கு அப்புறமா வர ப்ரைம் நம்பர் வந்து த்ரீ தான் செவனுக்கு அப்புறமா வர ப்ரைம் நம்பர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க செவனுக்கு ப்ரைம் நம்பர்னால் எந்த டேபிள்ஸ்லேயும் வராத நம்பர்னு அர்த்தம் இப்போ செவனுக்கு அப்புறம் எயிட் வந்து டூ டேபிளில் வரும் நைன் த்ரீ டேபிளில் வரும் டென் ஃபைவ் டேபிளில் வரும் அப்போ அடுத்து வர போகிற ப்ரைம் நம்பர் கண்டிப்பாக லெவன் தான் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்களேன் ஏக்கு அப்புறம் ஒரு டேஷ் கொடுத்துட்டு ஏபி டேஷ் பிஏ டேஷ் ஏபி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு இதை முதல்ல கவுண்ட் பண்ணுங்கள் டேஷோடு சேர்த்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஸோ இதில் மொத்தம் டென் இருக்குது இந்த டென்னை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் டூ சார் டென்னு பிரிக்கலாம் ஒன்று இது ரெண்டு ரெண்டு லெட்டராக ஒரே மாதிரி இருக்கும் இல்லை அஞ்சு அஞ்சு லெட்ரு ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதுதான் காம்பினேஷன் இப்போ இதை முதல்ல நம்ம ரெண்டு ரெண்டாக பிரித்து பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு லெட்டருக்கு நடுவில் நான் இப்படி கோடு போடுறேன் ஃபஸ்ட் லெட்டர்லாம் பாருங்களேன் ஏ ஏ இங்கேயும் ஏ இங்கேயும் ஏ அப்போ இந்த இடத்துல விடுபட்ட இடத்துல கண்டிப்பாக என்ன தான் வந்திருக்கும்னா ஏ தான் வந்திருக்கும் செகண்ட் லெட்டர்லாம் பார்க்கலாம் இங்கே செகண்ட் லெட்டர் பி இங்கேயும் செகண்ட் லெட்டர் பி இங்கேயும் செகண்ட் லெட்டர் பி அப்போ இந்த ஃபில் பண்ண வேண்டிய இடத்துலையும் கண்டிப்பாக என்ன தான் வரும் இங்கேயும் பி தான் வந்திருக்கும் இங்கேயும் பி தான் வந்திருக்கும் அப்படி பார்த்தா ஏபி ஏபி ஏபின்னு வருது பாருங்கள் அப்போ மிஸ் ஆன பிளேஸில் பி ஏ பின்னு வரணும் ஸோ அது உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் கீழ் கொடுக்க பட்சத்தில் வேறுபட்டதை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் நாட் அசோசியேட் வித் அதர்ஸ் அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் இதில் வந்து தருமபுரி கன்னியாகுமரி ராமநாதபுரம் கடலூர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களே இதில் வந்து கன்னியாகுமரி ராமநாதபுரம் கடலூர் இது மூணத்துலேயுமே கடல் இருக்குது தருமபுரியில் மட்டும்தான் கடல் கிடையாது அதனால தான் எயிட்டீன்த்துக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டும் வேறுபட்டதை கண்டுபிடிக்க ஃபைண்ட் தி ஆடு ஒன் அவுட்டில் ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிபிகேஷன் ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிபிகேஷனாக வந்து பேசிக் ஆப்ரேஷன் நார்மலாக நம்ம பண்ணுறது ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் வந்து போர்ட் மாசில் பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸ்டார் தான
பின்னாடி இருந்த ஏபிசிடிக்கு நம்பர் போட்டிருக்காங்க அதாவது எப்போவுமே வந்து ரஃப் ஷீட்டில் உங்களோட லாஸ்ட் பேஜில் ஏபிசிடி போட்டுட்டு நம்பர் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டில் இருந்தும் ஒன் டூ த்ரீ போட்டுருங்க பேக்கில் இருந்தும் ஒன் டூ த்ரீனு போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் இதில் பாருங்களேன் எக்ஸ் ஒய் இசட் என்பது மூணு ரெண்டு ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை அப்போ எக்ஸுக்கு வந்து மூணு ஒய்க்கு வந்து ரெண்டு இசட்டுக்கு வந்து ஒன்று அப்படின்னா ரிவர்ஸில் நம்பர் போட்டிருக்காங்க இசட்டுக்கு ஒன்று ஒய்க்கு டூ த்ரீ அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் கரெக்டாக ஏபிசிக்கு பிக்கு வரைக்கும் என்ன கோடு வரும் தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ பின்னாடி இருந்து பி வந்து எத்தனாவது லெட்டர்னு பார்க்கணும் ஸோ இது ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் அப்போ பி வந்து லெவன்த்து நெக்ஸ்ட்டு கியூ வந்து டுவெல்த்து ஆர் வந்து தேர்ட்டீன்த் அப்போ லெவன் டுவெல் சாரிமா ரிவர்ஸில் நம்பர் போட்டு வரும் இது வந்து ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இது வந்து எயிட் நைன் டென் இது வந்து லெவன்த் லெட்டர் இப்போ நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க P, Q, R ஓட கோடு என்ன அப்படின்ட்டு அப்போ லெவன் டென் நைன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் லெவன் டென் நைன் தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் கப் ஆஃப் காஃபி மீன்ஸ் சிஓசி காஃபி இஸ் டேஸ்டி மீன்ஸ் சிஐடி தென் க்ரீமி டேஸ்டி பிஸ்கட் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது கப் ஆஃப் காஃபி என்பது வந்து சிஓசி அப்படின்னு எழுதணுன்னா இதோட ஃபஸ்ட் லெட்டர்லாம் எடுத்திருக்காங்க சி இதோட ஓ இதோட சி எனவும் காஃபி இஸ் டேஸ்டி அப்படின்றதுல ஃபஸ்ட் லெட்டர் சி ஐ டி எல்லா வேர்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டரும் சி ஐடின்னு வந்திருக்கு அப்போது க்ரீமி டேஸ்டி பிஸ்கெட்டுன்றது என்ன அப்படின்னா இங்கே ஃபஸ்ட் லெட்டர் சி இங்கே ஃபஸ்ட் லெட்டர் டி இங்கே ஃபஸ்ட் லெட்டர் பி அப்போது சி டி பின்னு வரணும் அந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏபிசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிசிசி ஈக்குவல் டு டூ சிடிசி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படின்னா ஏபிசிக்கு என்ன கோடு வரும்ன்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க வேல்யூ வரணும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்களேன் இது வந்து ஜீரோ இது ஒன் இது டூ இது த்ரீ நம்ம எழுதிக்கிறோம் எழுதிட்டோன்னா இப்போ ஏயும் பியும் ஏபிக்கு வந்து ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்களே இது ரெண்டும் மல்டிபிள் பண்ணியிருக்காங்க ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் வந்து ஜீரோ கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பிசி வேணும்னா பியும் சியும் மல்டிபிள் பண்ணும் பிக்கு வந்து ஒன் சிக்கு வந்து டூ அப்போ டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க பிசி டூ கரெக்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு சிடி சிக்ஸான்னு கேட்குறாங்க அப்போ சியும் டியும்னா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது கொடுத்துருக்க கோடு ஸோ இந்த கோடு யூஸ் பண்ணி ஏபிசிக்கு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏபிசி மூணுத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணோம் ஏக்கு ஜீரோ பிக்கு ஒன் சிக்கு வந்து டூ ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ தான் ஜீரோ கூட என்ன மல்டிபிள் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் வரும் அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த லாஜிக்கல் ரைட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர் வேர்ட்ஸ் கிவன் பிலோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கீழ் கொடுக்கப்பட்டது முறையான வரிசை எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் வந்து லேர்ன் எக்ஸாம் ரிசல்ட் புக்குன்றது தான் கொஸ்டின் இது எந்த ஆர்டரில் கரெக்டாக எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து புக் வாங்கணும் அப்புறம் லேர்ன்னா அதை படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் ரிசல்ட் வரணும் அதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆர்டர் ஸோ புக்கு லேர்ன் எக்ஸாம் ரிசல்ட் அப்படின்ற செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கொடுத்துருக்க நாலு வேர்ட்ஸையும் வந்து ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் எப்படி வரும்ன்றது கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஆங்கில அகராதி படி இதை எப்படி எழுதுவாங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் போட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் லெட்ரு பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் சி தான் ஸோ அதை வச்சு கன்சிடர் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் லெட்ரு பார்த்தா எல்லாத்துலேயுமே ஓ இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணியும் கன்சிடர் பண்ண முடியாது இப்போ தேர்ட் லெட்ரு பாருங்கள் இங்கே ஆர் இருக்குது இங்கே எல் இருக்குது இங்கே ஐ இருக்குது மறுபடியும் இங்கே எல் இருக்குது ஸோ இந்த நாலு லெட்டரில் எது வந்து இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட்டு வரும்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ ஐஜேகேஎல்ல ஃபஸ்ட்டு ஐ தான் வரும் அப்போ இந்த ஐ யூஸ் பண்ணியிருக்க வேர்டு தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு வேர்டு ஸோ அதான் இங்கே ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல் ஆர் எல் தான் நம்மளுக்கு செகண்டில் வரும் எல்லே ரெண்டு வேர்டு இருக்குது அப்போது அந்த எல்லுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நெக்ஸ்ட்டு வேர்டை பார்க்கணும் இங்கே எல்லுக்கு பக்கத்தில் மறுபடியும் எல் இருக்குது இங்கே எல்லுக்கு பக்கத்தில் யூ இருக்குது எல் எல் வருமா எல் யூ வருமான்னு கேட்டிருக்காங்க எல் எல் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் யூவையும் எல்லையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ இந்த வேர்டு வந்து செகண்ட் வேர்டு அப்போ கண்டிப்பாக இது ஆட்டோமேட்டிக்காக தேர்ட் வேர்டில் வந்துடும் அப்போ லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது இந்த ஆறு தான் உங்களோட ஃபோர்த் வேர்டு அப்போ ஃபஸ்ட்டு காயின் அதுக்கப்புறம் காலர் அதுக்கப்புறம் காலம் அதுக்கப்புறம் கார்பரேஷன் அப்படின்றது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அது உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ளைக்கார் வீடியோ சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ்